ഹായ് എവറി വൺ അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വാഴക്കൂമ്പ് തോരൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല നാടൻ വിഭവമാണിത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഈ വാഴക്കൂമ്പ് നമ്മൾ അധികം ആരും അങ്ങനെ എടുക്കാറില്ല വാഴപ്പഴം എടുത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ കളയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു തോരനാണ് വെക്കുന്നത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് വാഴക്കൂമ്പ് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കേണ്ടത് പോലെ എന്നിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അടർത്തിയെടുക്കാം മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് പീസ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം തോരം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പീസ് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെയാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് കൊത്തി കൊത്തി കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് വേണം ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക നല്ല സ്ലൈസ് ആയിട്ട് വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ തോരൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക കട്ടി കൂടാതെ അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക പിന്നെ നമ്മളിത് നന്നാക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ആദ്യം കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ എന്തെങ്കിലും തടവിയിട്ട് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ട് ഒരു കറ ഉണ്ടതിന് അപ്പം അത് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കയ്യിൽ എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ട് വേണം ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല സ്ലൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞാലാണ് നമ്മുടെ തോരന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക എല്ലാവരും അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് വാഴക്കൂമ്പും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചും കൂടി വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കയ്യിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് എന്തിനാണ് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഇതിനൊരു കറ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു കറയുടെ ടേസ്റ്റ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് എണ്ണയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം അടുപ്പ് കത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുക പാത്രം ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ എടുത്തു വെച്ച വാഴക്കൂമ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ആക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച വാഴക്കൂമ്പാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് കുറച്ച് നേരം ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേഗം തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിത് സ്ലൈസ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ വെന്ത് കിട്ടാനും എളുപ്പമാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് പാത്രം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ച് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള അരപ്പൊന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വാഴക്കൂമ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു മുറി തേങ്ങ എടുത്തത് ഒരു തേങ്ങയും അതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളിയും അഞ്ച് പച്ചമുളകാണ് ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ തോരനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ നമ്മുടെ വാഴക്കൂമ്പ് തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക നല്ല ചൂടോടു കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ലഞ്ചിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നാളത്തേക്കുള്ള ലഞ്ചിനുള്ള തോരൻ നമ്മുടെ വാഴക്കൂമ്പ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ